before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are very fine today i am very fine too i am going to teach you very important lesson for your examination and those who are very weak in physical writing and those who cannot write written part of your board examination correctly and uh, completely and those who don't get full marks in your paragraph writing today the lesson i am going to share is very much useful and very much beneficial for those students who cannot get or who don't get full marks in paragraph writing after watching this video after attending after joining after enjoying after taking this lesson of today you will be able and i can ensure you that you will be able to get full marks in this lesson if you can follow the tricks follow the techniques i will provide you then you will get full marks in paragraph writing it's sure and you can be sure about this so i would like to teach you i would like to share the hidden tricks hidden techniques so that you can get full marks as a, a teacher of english language and uh, english grammar i understand what is our requirement what a teacher requires from the students to write on the answer script about paragraph writing today i will show you that let's see rules of paragraph writing আমরা যখন পরীক্ষার খাতা চেক করে থাকি সেখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে কোন জিনিসগুলো তোমাদের লিখতে বলা হয় এবং কি বিষয়গুলো তোমরা ভুল করে থাকো সেই টেকনিকগুলো আজকে আমি তোমাদের দেখাবো কিভাবে কোন কৌশলগুলো অবলম্বন করলে তুমি এখানে পরিপূর্ণ মার্কস পেতে পারো আমরা যখন পরীক্ষার খাতা চেক করি সেখানে দেখা যায় যে পঞ্চাশটি খাতা চেক করলে সেখানে পাঁচজন বা দশজনে ফুল মার্কস পায় বাকিরা দেখা যায় যে চার পাঁচ ফাইভ মার্কসের উপর ফিফটি পার্সেন্টের উপরে কেউ মার্কস পায় না এর কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেওয়া থাকে তোমাদের প্যারাগ্রাফ রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে সেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার তোমার প্যারাগ্রাফের মধ্যে থাকতে হবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এখানে আমি কিছু রুলস লিখেছি প্যারাগ্রাফ লেখার যে চারটি রুলস রয়েছে সেই চারটি রুলস বা যে সিরিয়াল সেটি তোমাকে অনুসরণ করতে হবে সেগুলো যারা অনুসরণ করবে না তারা সঠিকভাবে ভুল মার্কস পাবে না তো একটি কথা হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেনগুলোতে যা লিখতে বলা হয়েছে সেগুলো থাকতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে আমি এখানে চারটি রুলস লিখেছি এই চারটিও তোমার ওর মধ্যে সিরিয়ালে থাকতে হবে যদি এর কোনোটির ব্যত্যয় ঘটে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি ভালো মার্কস পাবে না আবার অনেকে তোমরা যে কাজটি করো দেখা যায় যে বানিয়ে লিখতে গিয়ে সকল সেন্টেন্সগুলো টেন্স কত ভুল হয়ে থাকে সেগুলো ভুল হলেও সেখানে ফুল মার্কস পাওয়া যাবে না আর একটি বিষয় হচ্ছে অনেকে যে প্যারাগ্রাফের উপরে নামটি লিখে সে ভিতরে আবার অন্য কিছু লিখে দাও দেখা যায় প্যাসেজ তুলে রেখে দাও তাতেও তোমরা মার্কস পাবে না তো এই বিষয়গুলো তোমাকে অনুসরণ করতে হবে কোন বিষয়গুলো অনুসরণ করলে তুমি পরিপূর্ণ মার্কস পাবে সেই কৌশলগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে তাছাড়া আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে যখন তুমি কোনো প্যারাগ্রাফ লিখবে সেখানে কোয়েশ্চেনে ইয়োর দেওয়া থাকবে কিন্তু যখন তুমি উত্তরের অ্যান্সারে স্ক্রিপ্টে লিখবে সেখানে অবশ্যই ইয়োরের স্থানে মাই অথবা আওয়ার লিখতে হবে সাপোজ দেওয়া যদি দেওয়া থাকে যে ইয়োর স্কুল লাইব্রেরি এখন তুমি যদি অ্যান্সার স্ক্রিপ্টেও লিখে দাও ইয়োর স্কুল লাইব্রেরি দ্যাট উইল বি গ্রেট মিস্টেক এর ছাড়াও আর কিছু ভুল তোমরা করে থাকো সেটি হচ্ছে উপরে কোয়েশ্চেন নাম্বারটি লিখো না সেটি একটি ভুল বোর্ড এক্সামে এই সকল ক্ষেত্রে তোমরা খুব ভালো অ্যান্সার করেও দেখা যায় মার্কস পাওয়া না এই জন্য কেয়ারফুল থাকতে হবে পরীক্ষা হলে লেখার সময় তো এখানে আমি যে চারটি বিষয় অনুসরণ করতে হবে সেগুলো আমি লিখেছি ইন্ট্রোডাকটরি সেন্টেন্স দ্যাট মিন্স তুমি যে প্যারাগ্রাফে লিখেছ লিখে যাচ্ছ সেটির অবশ্যই একটি সংজ্ঞা রয়েছে তার একটা পরিচয় দিতে হবে দেখা গেলো তুমি কোনো নতুন একটি স্থানে গিয়েছো সেখানে গিয়ে প্রথমে তোমার পরিচয়টি দিতে হবে তোমার নিজেকে সকলের কাছে পরিচিত করতে হবে ঠিক সেরকম প্যারাগ্রাফ যে বিষয়ে লিখবে সেই বিষয়ে একটি সংজ্ঞা দিতে হবে যে এই বিষয়টি আসলে কি সেটি এই জন্য প্রত্যেকটি প্যারাগ্রাফই দেখবে যে কোশ্চেনের অংশ লেখা থাকে হট ইস স্কুল লাইব্রেরি হট ইস স্কুল ম্যাগাজিন তারপরে হট ইস লোড শেডিং হট ইস ড্রাগ অ্যাডিকশন হট ইস ট্রাফিক জ্যাম এগুলো দেওয়া থাকে তার মানে হচ্ছে তোমার এটার পরিচয় সম্পর্কে একটি বা দুটি সেন্টেন্স লিখতে হবে এরপর হচ্ছে কজেস কজেস এবং রেজাল্টস এই দুটো বিষয় তুমি একটু ঘুরিয়ে লিখলেও সমস্যা নেই আগে রেজাল্টস লেখা তবে কলেজটা সর্বপ্রথম লেখাটাই সবচেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ গুরুজনরা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এটাই বলেছেন যে কারণগুলো আগে লিখতে হবে যদি সমস্যামূলক হয় দেখা গেলো তোমার 
স্কুল ম্যাগাজিন এটাতে কোনো সমস্যামূলক নয় সেখানে তুমি যদি কারণ লেখো সেখানে কোনো কারণে কোনো বিষয় পাবে না যেগুলো সমস্যামূলক রয়েছে প্রবলেমেটিক প্যারাগ্রাফ যেমন ড্রাগ অ্যাডিকশন ট্রাফিক যেমন লোড শেডিং তারপরে ডিফরেসেশন এই এই যে প্যারাগ্রাফগুলো রয়েছে প্রবলেমমূলক সমস্যামূলক সেগুলোর ক্ষেত্রে কজেস হবে তারপর রেজাল্টস হবে যে এই প্যারাগ্রাফটি যে তোমাকে যে বিষয়টি দেওয়া রয়েছে সেই বিষয়ের কারণে মানুষের কি কি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে কি কি দুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে সেই বিষয়গুলো লিখতে হবে তারপরে সমস্যামূলক যদি হয় তাহলে সমস্যা অবশ্যই একটি সলিউশন রয়েছে সেই সলিউশন লিখে দিতে হবে একটি বা দুটো সেন্টেন্সে বা তার বেশি সেন্টেন্স লাগলেও সেটি তোমাকে লিখতে হবে যে এর সমাধান কি হতে পারে এখন আমি এখানে তোমাদের সেই সমস্যামূলক কিছু প্যারাগ্রাফের যে নাম এখানে আমি বলেছি সেগুলো দেখাবো প্রথমত ড্রাগ এডিকশান ড্রাগ এডিকশান তারপরে যেমন রয়েছে লোড শেডিং লোড শেডিং লোড শেডিং তাছাড়া হতে পারে যেমন ফুড অ্যাডালটারেশান ফুড অ্যাডালটারেশান ফুড অ্যাডালে শন তাছাড়া হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক ট্রাফিক জ্যাম এই যে সমস্যামূলক যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে লিখতে হয় সেটি আমি দেখাবো এখন প্রথমেই যদি আমি একটা বিষয় যেমন আমি ড্রাগ এডিকশনের পরিচয়টি এখানে দেব তাহলে ড্রাগ এডিকশন ড্রাগ এডিকশন ড্রাগ এডিকশন মিনস ড্রাগ এডিকশন বলতে বোঝায় ড্রাগ এডিকশন বলতে বোঝায় কি বোঝায় যে কোনো বিষয়ের উপরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বেশি আকাঙ্ক্ষা মিনস স্ট্রং স্ট্রং অ্যাট্রাকশন আকর্ষণ মানে অ্যাট্রাকশন স্ট্রং অ্যাট্রাকশন টু এনি এনি এখন এই মাদকাসক্ত তাহলে মাদকাসক্ত বলতে কোনো বিষয়ের উপরে খারাপ কিছুর উপরে মাদকের উপরে আকর্ষণটা বোঝাবে আর যদি শুধু অ্যাডিকশন বললে আমরা যে কোনো বিষয়ের উপরে আসক্তি বুঝি তাহলে এখানে যদি আমি ড্রাক অ্যাডিকশন না লিখি শুধু অ্যাডিকশন লিখি টু এনি এনি হার্মফুল হার্মফুল থিংস তাহলে কোনো খারাপ জিনিসের উপরে অ্যাডিকশন যদি হয় তাকে অ্যাডিক্টেড বলা হবে কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ মনোযোগী হয় সেটাকে বলা হবে অ্যাটেন্টিভ তো এখানে অ্যাডিকশন বলতে কোনো খারাপ জিনিসের উপরে তীব্র আকর্ষণ বোঝায় তো এখন ড্রাগ অ্যাডিকশন বলতে কি বোঝাবে সেটি আমরা যদি এখানে লিখি তাহলে ড্রাগ অ্যাডিকশন ড্রাগ অ্যাডিকশন মিন্স স্ট্রং স্ট্রং অ্যাট্রাকশন স্ট্রং অ্যাট্রাকশন টু টু এনি ড্রাগ কোনো মাদকের উপরে কোনো মাদকের উপরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা আকর্ষণকেই বলা হয় মাদকা শক্তি তাহলে এই হলো তোমার গেল ইন্ট্রোডাকশন এখন এর কারণগুলো কি কি হতে পারে তাহলে সেটি যদি আমরা এখানে দেখি ড্রাগ অ্যাডিকশনের মূল কারণ কি হতে পারে তাহলে ড্রাগ অ্যাডিকশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটি বুঝি যে আসল কথা হচ্ছে যে মাদক শক্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঙ্গর কারণে হয় বন্ধুর কারণে হয় সেটি আমরা যদি এখানে লিখি যে ব্যাড কোম্পানি মানে খারাপ সঙ্গী বা খারাপ বন্ধু ব্যাড কোম্পানি ইজ দা মেইন কজ অথবা রিজন কজ অফ ড্রাগ ড্রাগ অ্যাডিকশান মেইন কজ অফ ড্রাগ অ্যাডিকশান যে খারাপ বন্ধুই হচ্ছে এই মাদকা শক্তির প্রধান কারণ তাছাড়া আরও যে কারণ হতে পারে ফ্রাস্ট্রেশন এগুলো আমরা লিখছি কারণ ফ্রাস্ট্রেশন হতাশা ফ্রাস্ট্রেশন ইজ হয় হতাশা হয় ইজ অন্য একটি কারণ তার মানে অন্য একটি হলো অ্যানাদার অ্যানাদার কজ অফ এখন ড্রাগ অ্যাডিকশন বারবার না লিখে আমরা ইট লিখতে পারবো অ্যানাদার কজ অফ ইট আর একটি কারণ তারপরে হচ্ছে যে ফ্যামিলি পরিবারের কোনো সমস্যা থাকলে ফ্যামিলি রিলেশন ফ্যামিলি রিলেশন পরিবারের সম্পর্ক রিলেশন ইজ ফ্যামিলি রিলেশন ইজ অলসো এ কজ অফ ড্রাগ ড্রাগ অ্যাডিকশান যে পারিবারিক সম্পর্ক 
মাদকা শক্তির আরেকটি কারণ এই গেল একটি কথা এখন পারিবারিক সম্পর্ক কি রকম হতে পারে যেমন দেখা যায় পরিবারে যদি সমস্যা থাকে সে ক্ষেত্রে মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে যেতে পারে তারপরে এরকম যে ব্রোকেন কোন পরিবারের ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত বেশি হয় ব্রোকেন ফ্যামিলি ইজ এ গ্রেট একটি বড় কারণ কজ অফ ড্রাগ অ্যাডিকশান ইজ এ গ্রেট কজ অফ ড্রাগ অ্যাডিকশান যে ভেঙে যাওয়া পরিবার হচ্ছে মাদক শক্তির অনেক বড় একটি কারণ ফ্যামিলি ভেঙে গেলে তাদের সন্তানরা হতাশ হয়ে যায় তারপরে গাইডলাইন থাকে না সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্নভাবে মাদক শুক্ত হয়ে পড়ে তারপরে এই গেল ফ্যামিলির কথা তাছাড়া আরেকটি বিষয় হতে পারে যে মাদক যখন খুব সহজে পাওয়া যাবে তাহলে খুব সহজে পাওয়া যায় সেটি তাহলে যে ইজি ইজি অ্যাভেইলেবিলিটি অ্যাভেইলেবিলিটি সহজ প্রাপ্যতা অ্যাভেইলেবিলিটি দিলে ইজি না দিলেও হয় তাহলে অ্যাভেইলেবিলি অ্যাভেইলেবিলিটি তাহলে অ্যাভেইলেবিলিটি অ্যাভেইলেবিলিটি অফ ড্রাগস অ্যাভেইলেবিলিটি অফ ড্রাগস তাহলে এখানে সাবজেক্ট ড্রাগস নয় অ্যাভেইলেবিলিটি তাহলে অলসো অলসো কজেস কজেস ড্রাগ অ্যাডিকশন তাহলে এখানে আমরা এই কজেস যেহেতু এস বাই যোগ করেছি কজ এটাকে আমরা এখানে ভার বেশি ইউজ করেছি কজেস ঘটানো বা সৃষ্টি করা কারণ হওয়া অ্যাভেলেবিলিটি এটা হলো থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার এই জন্য এখানে এস বাই যোগ করে দিতে হবে অলসো কজেস ড্রাগ অ্যাডিকশন মাদকা শক্তি সৃষ্টি করে এভাবে অনেক কারণে লেখা যায় তাহলে আমি এখানে বেশ কয়েকটি কারণে উল্লেখ করলাম তারপরে রেজাল্ট লিখতে হবে এটি এই মাদক শক্তির কারণে কি হয় তাহলে যে এই মাদক শক্তির কারণ সুদূর প্রসারী মাদক শক্তির রেজাল্ট সুদূর প্রসারী অনেক একেবারে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শেষ করে দেয় সেটি তাহলে দ্য রেজাল্ট রেজাল্ট অফ ড্রাগ অ্যাডিকশন দ্য রেজাল্ট অফ ড্রাগ অ্যাডিকশন ইজ ফার রেসিং ফার রেসিং মানে সুদূর প্রসারী অনেক দূরের প্রভাব রয়েছে ফার ফার রেসিং তাহলে The result of drug addiction is far racing. Shudur Prashari. Tale, it, it destroys, the dhangsha kore dae, nashta kore dae, destroys a nation. Ekki jati ke dhangsha kore dae. Ki bhaave dhangsha kore dae? Je, young generation, young generation, ইস এই জেনারেশন টি ইউন থাকলে সেটি সিঙ্গুলার নাউন হয় জেনারেশন ইজ দ্য মেইন মেইন ফোর্স অফ এ ন্যাশন এটি হচ্ছে একটি জাতির মূল শক্তি ইয়াং জেনারেশন হচ্ছে কোনো জাতির মূল শক্তি তাহলে ড্রাগ অ্যাডিকশন এই জাতিটাকেই নষ্ট করে দেয় তাহলে ড্রাগ ড্রাগ অ্যাডিকশন ড্রাগ অ্যাডিকশন ড্রাগ অ্যাডিকশন ডেস্ট্রয়েস ড্রাগ অ্যাডিকশন ডেস্ট্রয়েস দিস ফোর্স 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 অফ এ ন্যাশন এভাবে করে তোমার প্রত্যেকটি সেন্টেন্স এরকম করে বানিয়ে বানিয়ে লেখার চেষ্টা করবে তাতে হবে কি যে তুমি যে কোনো ধরনের প্যারাগ্রাফ পরীক্ষায় আসুক সেটি তুমি অ্যান্সার করতে পারবে কারণ এই যে আমি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি বাংলা সেন্টেন্স আমি মুখে বলছি সেটি এবার ইংরেজি করে ফেলছি তাহলে কীভাবে আমি ইংরেজি করছি সেই কৌশলগুলো অবলম্বন করবে তার হচ্ছে বড় বিষয় এই ধাপটি তুমি অনুসরণ করে যদি তুমি মুখস্থ করো সেই মুখস্থ করা প্যারাগ্রাফটিকেও তুমি লেখার সময় এরকম করে খেয়াল করে লিখবে এবং নোট খাতা যখন তুলে রাখবে কোনো বই থেকে পড়ার পরে সেটি এই নিয়ম অনুযায়ী তুলে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে তোমার পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো থাকবে সেই কোশ্চেনের সকল অ্যান্সার এখানে এসে যাবে তারপরেও তোমার পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো অ্যান্সারগুলো খেয়াল করতে হবে তো কোনো কোশ্চেনকে কীভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেগুলো নিয়েও এই বিডি চ্যানেলে অনেক লেসন রয়েছে দেখা গেল ডব্লিউএইচ কোশ্চেনগুলো নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করেছি ডব্লিউএইচ কোন কোশ্চেনের কোন অ্যান্সার হবে সেগুলো তো এই বিষয়টি হচ্ছে যে প্যারাগ্রাফ লেখার সময় তুমি 
নিজে বানিয়ে লেখে প্র্যাকটিস করলে এভাবে করে প্র্যাকটিস করবে যে বাংলা একটি সেন্টেন্সকে দেখো আমি কীভাবে ইংরেজি করে ফেলছি যে মাদকাসক্ত একটি জাতির এই শক্তিকে নষ্ট করে দেয় বা ফিউচার যে ফোর্স রয়েছে ফিউচার ম্যান পাওয়ারকে নষ্ট করে দেয় ফিউচার জেনারেশনকে নষ্ট করে দেয় তাহলে কে নষ্ট করে দেয় সেগুলো সাবজেক্ট তার নামটি প্রথমে হবে তাহলে ড্রাগ অ্যাডিকশন নষ্ট করে দেয় সেগুলো ভার ডেস্ট্রয়ার্স কারণ টি এই ওয়েন থাকে সেটি সিঙ্গুলার নাম ডেস্ট্রয়ার্স দ্য ফিউচার জেনারেশন অফ এ ন্যাশন দ্য ফোর্স অফ এ ন্যাশন যাতে শক্তিকে নষ্ট করে দেয় তো এভাবে করে এর অনেক কারণ এখানে তুমি লিখতে পারবে লেখার পরে যে কথাটি লিখবে সেটি হচ্ছে সলিউশন কীভাবে এটি সমাধান করা যেতে পারে তাহলে প্রথমেই এই কর্তৃপক্ষ বা সরকারকে বেশি পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলে এখানে গভর্নমেন্ট কে গ্রহণ করবে তা সে হলো সাবজেক্ট গভর্নমেন্ট শুড সরকারের উচিত টেক গ্রহণ করা বা অবলম্বন করা দ্রুত পদক্ষেপ ড্রাস্টিক অর্থ হলো দ্রুত বা র্যাপিড স্ট্রং ড্রাস্টিক অ্যাকশান বা স্টেপস অ্যাকশান বা স্টেপস তাহলে এখানে অ্যাকশান বা স্টেপস যেটা তুমি লেখো তাহলে শুড টেক ড্রাস্টিক অ্যাকশানস বা স্টেপস টু স্টপ বন্ধ করতে ড্রাগ অ্যাডিকশান ড্রাগ অ্যাডিকশান অ্যাডিকশান এই মাদকাসক্ত বন্ধ করতে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বা শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সেটি লিখলে তারপরে টু সেভ আওয়ার ফিউচার জেনারেশান যখন তুমি লিখতে পারবে তখন এরকম কিছু মেক আপ শেখ আপ লাগাতে পারবে লেখায় যেমন আমি এখানে টু সেভ আওয়ার ফিউচার জেনারেশান টু সেভ আওয়ার ফিউচার ফোর্স অফ এ নেশন একটি জাতির ভবিষ্যৎ শক্তিকে বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যে নিরাপদ করার জন্য সেভ করার জন্য কি করতে হবে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সরকারে গ্রহণ করা উচিত সেটা লিখলে তারপরে আরও সমাধান লিখতে পারো জেনারেল ম্যাস অর দ্য পিপল অফ এ কান্ট্রি অফ এ ন্যাশন একটি জাতির মানুষকে শুড বি কেয়ারফুল শুড বি অ্যাওয়ার তাদেরকে সতর্ক হতে হবে অ্যাবাউট ড্রাকারিশন অ্যাবাউট দেয়ার চিলড্রেন তাদের সন্তান সম্পর্কে সন্তানদের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এভাবে করে এই যে সমস্যামূলক যে প্যারাগ্রাফগুলো রয়েছে সেগুলো তুমি এই ধাপগুলো অনুসরণ করে প্যারাগ্রাফ সম্পূর্ণ করতে পারবে যেমন আমি যদি লোড শেডিংয়ের কথাই বলি তাহলে লোড শেডিংয়ের প্রথমে সংজ্ঞাটিত যদি তুমি লিখতে চাও তাহলে হবে যে লোড শেডিং ইজ দ্য ইন্টারাপশন অফ দ্য সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি তাহলে যে বিদ্যুৎ বিপ্লয়ড হচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইন্টারাপশন ইন্টারাপশন অর্থ হচ্ছে বিঘ্ন যেটাকে বলে বা বাধা তাহলে যে লোড শেডিং মিনস মিন সেটিও লেখা যায় বলতে বোঝায় লোড শেডিং মিনস দ্য ইন্টারাপশন অফ দ্য সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি ফর দ্য টাইম বিং কিছু সময়ের জন্য যদি বিদ্যুৎ বিঘ্ন ঘটে সেটিকে বলা হয় যে লোড শেডিং এইভাবে করে তুমি সংজ্ঞার সেন্টেন্সটি লিখলে তারপরে ইট ইজ এ গ্রেট প্রবলেম ইন আওয়ার প্রেজেন্ট টাইম এটা আমাদের বর্তমান সময় এটি অনেক বড় সমস্যা তাহলে এভরি ডে উই ফেস দিস প্রবলেম যে আমরা প্রতিদিনই এই সমস্যার সম্মুখীন হই সেটা লিখলে তারপরে কজেস তাহলে লোড শেডিংয়ের কারণগুলো কি তাহলে প্রথমত কারণটাই হচ্ছে যে দেয়ার আর মোর পিপল আর দেয়ার আর মোর ডিমান্ড অনেক বেশি চাহিদা রয়েছে অনেক বেশি জনসংখ্যা রয়েছে দেন দ্য সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি যে এই বিদ্যুতের সরবরাহের চেয়ে বেশি মানুষ রয়েছে বেশি চাহিদা রয়েছে তারপরে আরও কারণ হতে পারে দেয়ার আর ইলিগাল কানেকশান ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের মধ্যে অনেক অবৈধ সংযোগ রয়েছে তারপরে মিস ইউজ অফ ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুতের অপব্যবহার ইজ দ্য গ্রেট কজ অথবা ইজ অ্যানাদার কজ অফ লোড শেডিং বিদ্যুৎ বিপ্লয়ের আরেকটি কারণ সেটি তুমি লিখতে পারো এর পাশাপাশি আরও যে কারণগুলো রয়েছে যে উই ডোন্ট ইউজ ইলেকট্রিসিটি প্রপারলি আমরা সঠিকভাবে এর ব্যবহার করি না এটাও একটা কারণ এরকম করে অনেক কারণ তুমি লিখতে পারবে তারপর হলো রেজাল্টস ফলাফল এর কারণে কি হয় যে লোড শেডিং কজ ইস গ্রেট হ্যাম্পার অফ দ্য অপারেশন থিয়েটার অপারেশন থিয়েটারের খুব খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে তাহলে ডাইং পেশেন্টস ইন দ্য হসপিটাল সাফার ভেরি মাস মুমূর্ষ রোগী হাসপাতালে খুবই কষ্টে পড়ে তারপর স্টুডেন্টস ক্যানট কনসেনট্রেট অন দেয়ার স্টাডি স্টুডেন্টস ক্যানট কনসেনট্রেট ইন দেয়ার স্টাডি প্রপারলি স্টুডেন্টস ক্যানট স্টাডি বিফোর দেয়ার এক্সামিনেশন পরীক্ষার আগে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে এটি হলো আর একটি কারণ তারপরে মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস দ্য প্রোডাকশন অফ মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস স্টপস ফর এ টাইম যে কিছু সময়ের জন্য এই শিল্প কারখানার উৎপাদন বন্ধ থাকে এরকম করে অসংখ্য 
ফলাফল তুমি লিখতে পারবে কারণ বিদ্যুতের তোমার চারপাশে তুমি খেয়াল করলে দেখতে পারবে যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে তুমি নিজে কি সমস্যা সৃষ্টি হয় তোমার নিজের কি সমস্যাগুলো তুমি ফিল করো সেগুলো লিখে দিলেই হয়ে যাবে এই জন্য মনে রাখতে হবে যখন তুমি কোনো কিছু ইংরেজিতে তৈরি করতে যাবে তখন নিজে চিন্তা করবে যে ওই অবস্থার মধ্যে তুমি রয়েছো তাহলে এই অবস্থায় তুমি কি সমস্যাগুলো ফিল করছো সেগুলো লিখে দিলেই হয়ে যাবে তারপরে সলিউশন কি হতে পারে প্রথম সলিউশনটি হচ্ছে যে আমাদের প্রোডাকশন বাড়াতে হবে তাহলে প্রোডাকশন আপনি লিখতেছেন যে শুড বি ইনক্রিজড বৃদ্ধি করতে হবে বা বৃদ্ধি করা উচিত তারপরে মিস ইউজ বন্ধ করতে হবে মিস ইউজ অফ ইলেকট্রিসিটি মাস্ট বি স্টপড যে বিদ্যুতের যে অপব্যবহার রয়েছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে ইলিগাল কানেকশন অফ ইলেকট্রিসিটি মাস্ট বি ডিসকানেক্টেড যে বিদ্যুতের যে অবৈধ সংযোগ রয়েছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন করতে হবে এভাবে করে সমাধান তুমি অনেক লিখতে পারো মানুষকে সচেতন করতে হবে জেনারেল পিপল শুড বি অ্যাওয়ার শুড বি কেয়ারফুল তাদের সচেতন হতে হবে সচেতন করতে হবে সেগুলো এই যে ফুড অ্যাডালটারেশন ঠিক একইভাবে ফুড অ্যাডালটারেশন মিন্স দ্য মিক্সচার অর এখানে হতে পারে ইস মিক্সচার অফ ব্যাট ইনগ্রেডিয়েন্টস খারাপ কোনো উপাদান মিশিয়ে দেওয়া সাবে স্ট্যান্ডার্ড ইনগ্রেডিয়েন্টস ওখানে মিক্স করাটাই হচ্ছে ফুড অ্যাডালটারেশন এরপরে তুমি এর যে কারণগুলো কী কী লিখতে পারো কারণ প্রথম কারণটাই হচ্ছে ডিজনেস্ট বিজনেসম্যান যারা অসৎ ব্যবসায়ী তারাই এই কাজটি বেশি করে থাকে এরকম করে এগুলো সব তুমি এই সিরিয়ালে যদি তুমি মনে রাখো এই সিরিয়ালটি তাহলে সেই অনুযায়ী যখন তুমি পড়বে সেখানেও লিখতে পারবে আবার নিজে যদি বানিয়ে লিখতে চেষ্টা করো তাহলে কীভাবে ফ্রি হ্যান্ডে কোনো প্যারাগ্রাফ বা কম্পিটিশন লিখতে হয় ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের এই চ্যানেলে আমি অলরেডি নয়টি কোর্স করিয়েছি সেখান থেকে তোমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের কৌশলগুলো শিখে নেবে একটি বাংলা সেন্টেন্সকে কীভাবে ইংরেজি করতে হয় সেখান থেকেও তুমি শিখতে পারবে তাছাড়া যদি চাকরির জন্য পড়াশোনা করতে চাও বিশেষ এক্সামের জন্য আমার একটি চাকরির জন্য স্পেশাল জব হেল্প বিডি নামে একটি চ্যানেল রয়েছে জব হেল্প এর মাঝখানে ফাঁকা হবে কিন্তু হেল্প এবং বিডি এর মাঝখানে যদি ফাঁকা না দাও তাহলে চ্যানেলটি খুব দ্রুত পেয়ে যাবে তাছাড়া এর ডিসক্রিপশন বক্সেও সেই চ্যানেলের লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে পড়াশোনা করলে চাকরির জন্য তোমার বেনিফিশিয়াল হবে তো এভাবে করে এই ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের কোর্সগুলো যদি তুমি করো এই চ্যানেল থেকে তাহলে যে কোনো প্যারাগ্রাফ হোক কম্পোজিশন হোক লিখতে পারবে মূল কথা হচ্ছে এই নিয়মগুলো অনুসরণ করে তুমি যদি একটি প্যারাগ্রাফ লিখো তাহলে পরিপূর্ণ মার্কস পাবে আশা করছি তো আজকে এই কৌশলটি তোমরা অবলম্বন করবে এবং পরীক্ষাতে সামনে যে পরীক্ষা রয়েছে সেখানে সফলকাম হবে এই কৌশলটির মাধ্যমে আশা করছি এবং যদি তোমরা এই কৌশল অবলম্বন করে ফুল মার্কস পাবো তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো কমেন্ট করে জানাবে এই চ্যানেলের সাথে সর্বদাই থাকবে চ্যানেলের সাজেশন রয়েছে পরীক্ষার জন্য সেগুলো পড়াশোনা করবে আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক সেটি কামনা করছি চ্যানেলের সাথে সর্বদা থাকো এটি আশা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু